ரைட் நாங்கள் இந்த மோதுகைன்னு ஏற்கனவே பார்த்துனாங்க அதை நாங்கள் மூன்றாக பிரிக்கலாம் என்று பார்க்குறோம் மோதுகை மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் மீழ்தன்மை உள்ள மோதுகை மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை பூரண மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை இந்த வீடை மாத்தியும் பாவிக்கலாம் இந்த பூரணன்ற வீடை இங்கேயும் பாவிக்கலாம் கவனிச்சு கொள்ளணும் இங்கேயும் பார்க்கலாம் அதாவது பூரண மீழ்தன்மை உள்ள மோதுகை அப்படியும் சொல்லலாம பூரண மீழ்தன்மை உள்ள மோதுகை மீள்தன்மை உள்ள மோதுகை இங்கே வந்து மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை என்று வந்துவிடும் பூரண வீடு அங்கே வந்தோட இங்கே மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை என்று வந்துவிடும் ரைட் இந்த மூன்று மோதுகைகளையும் பற்றி நாங்கள் பார்க்க வழி கிடைக்க ஈஸியாக உதாரணமாக பார்க்கலாம் இப்படி என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு போல் ஒன்றை நிலத்தில் போடுறத பற்றி யோசிக்கலாம் ஒரு போலை நாங்கள் நிலத்தில் போட்டோம் என்று சொன்னால் எந்த உயரத்திலேருந்து போடுறோமோ அதே உயரத்துக்கு திரும்பிச்சுது என்று சொன்னால் அந்த மோதுகையே மீழ்தன்மை உள்ள மோதுகை என்று கதைக்கலாம் சரிதானே அப்போ மீள்தன்மை அற்ற மோதுகைக்கு போல போடேக்க அது மோதி இடநடுவில் நின்று திரும்பிக்க என்று சொன்னால் அது மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை என்று சொல்லிக்கொண்டு பூரண மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை என்றால் ஒரு போல போடேக்க அது திரும்பி எழும்பே இல்லையோ அது பூரண மீள்தன்மை அற்ற மோதுகை என்று சொல்லிக்கணும் அப்போ மோதுகை மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படும் அப்போ இதை பற்றி மேல் நாங்கள் சொல்லிக்க சொல்கிறோம் என்னென்றால் இந்த மூன்று வகை மோதுகையிலையும் உந்தம் காக்கப்படும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த உந்தம் என்று அப்போ அந்த உந்தம் இந்த மூன்று வகை மோதுகையிலையும் காக்கப்படும் இதிலையும் காக்கப்படும் இதிலையும் காக்கப்படும் இதிலையும் காக்கும் மூன்று வகை மோதுகையிலும் உந்தம் காக்கப்படும் ஆனால் இந்த பூரண மீள்தன்மை அதாவது மீள்தன்மை உள்ள மோது இங்கே சொல்லப்படுக மீள்தன்மை உள்ள மோதுகையில் மட்டும் இயக்க பண்பு சக்தி காக்கப்படும் நாங்கள் இயக்க பண்பு சக்தியை பற்றி அடுத்தடுத்த பகுதியில் தான் நாங்கள் பார்ப்போம் என்றாலும் விளங்கியிருக்கோணும் மோதுகைக்கு முன்னுள்ள இயக்க பண்பு சக்தியும் மோதுகைக்கு பின்னுள்ள இயக்க பண்பு சக்தியும் சமனாக காணப்படும் இந்த மீள்தன்மை உள்ள மோதுகை இல்லை மற்றவளை மாதிரி சொன்னால் பூரண மீள்தன்மை உள்ள மோது சரியோ அப்போ இது ரெண்டிலையும் இயக்க பண்பு சக்தி காக்கப்படும் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் சரி தானே அதுதான் வித்தியாசம் இது மற்றபடி நாங்கள் உந்த காப்பு தத்துவத்தை இந்த மூன்று மோதுகையிலையும் பயன்படுத்தலாம் சரியோ இதிலையும் இதிலையும் மூன்று வகை மோதுகையிலையும் இந்த காப்பு தத்துவத்தை பார்க்கலாம் ரைட் நாங்கள் இப்போ உராய்வு சம்பந்தமான கேள்வியை பார்ப்போம் அப்போ இதில் அஞ்சு கிலோகிராம் தெனிவுள்ள பெட்டி ஒன்று ஒரு கிடையான மேற்பரப்பின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது சரியா அப்போ அஞ்சு கிலோகிராம் தெனிவுள்ள பெட்டி ஒன்றை நாங்கள் ஒரு கிடையான மேற்பரப்பின் மீது வச்சிருக்கிறோம் அப்போ கீழ் நோக்கி அதனுடைய வெயிட் வந்து ஐம்பது நியூட்டன் ஆக இருக்குங்க அஞ்சு கிலோகிராம் பெட்டிக்கும் மேற்பரப்புக்கும் இடையில் உள்ள நிலையியல் உராய்வு குணகம் சைவர் ரசம் மூன்று அப்போ எங்கே உராய்வு குணகம் தந்து கிடக்கு பெட்டிக்கு மேற்பரப்புக்கு முடியல சைபர் ரசம் மூன்றன் சரி தானே பெட்டிக்கு ஒரு கிடைவிசை பத்து நியூட்டனை பிரியோகிக்கும் போகுது படுமையில் எங்கள் கிட பெட்டிக்கு ஒரு கிடைவிசையை பல பத்து நியூட்டனை பிரியோகிக்கும் அப்போ பிரயோகப்படுமையின் பெட்டி மீது தாக்கும் உராய விசையின் பெருமனென்று கேட்டுக்கிற அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததன் அடிப்படையில் இந்த எல்லை உராய விசையை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இப்போ எல்லை உராய விசையை கண்டுபிடிச்சா மண்டா தான் அதாவது எஃப்எல் நாங்கள் மிச்சத்தை பற்றி கதைக்கலாம் இது நாங்கள் பாவிக்கிற விசை எல்லை உராய விசைக்கு கூடவா அல்லது எல்லை உராய விசையை குறைவா எல்லராய் விசையை கூடுண்டா பொருள் அசைய வழி எல்லராய் விசையை குறையேண்டா அதே பெருமனுள்ள விசை தான் தாக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தாங்களா அந்த பரிசோதனை அடிப்படையில் ஒரு ஆய் விசை ஒரு எல்லை பெருமானம் வரையும் கூடிக்கொண்டு போகுது அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் பொருள் வழுக வலிக்குது அப்போ இங்கே நாங்கள் மருதாக்கம் வந்து அசையாத மட்டும் இல்லை மருதாக்கம் வந்து ஐம்பது நியூட்டனாக அமையும் சரி மருதாக்கம் ஐம்பது நியூட்டனாக அமையும் ஆகவே எஃப்எல் வந்து ஏற்கனவே சவன்பாடு எஃப்எல் வந்து என்னென்னு வரும் மியூ இன்ட்டு ஆர் ரெண்டு நாங்கள் போட்டு நாங்கள் அப்போ மியூ வந்து சைபர் ரசம் மூன்று இன்ட்டு ஆர் வந்து ஐம்பது இதுலேருந்து எஃப்எல் வந்து பதினஞ்சு நியூட்டன் என்று வருது சரியா அப்போ எஃப்எல் பதினஞ்சு நியூட்டன் என்று வந்தால் நாங்கள் பிரியோகிக்கிறது பத்து நியூட்டன் தான் 
அப்போ இது அசையாது எஃப்எலுக்கு மேலே ஆசை அப்போ இதுக்கு எதிரான ஒரு விசை தொழிற்பட்டிருக்கும் பத்து நியூட்டன் ரெண்டு விசை தொழிற்பட்டிருக்கும் அதுக்கு சமநாத தான் தொழிற்பட்டிருக்கும் உராய் விசை வரைக்கும் நாங்கள் சொன்னாங்கள் அதாவது எல்லை பெருமானம் வரைக்கும் நாங்கள் பிரிவிக்கிற விசைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆய் விசை மாறிக்கொள்ளும் அப்படி ஒரு அடிப்படையில் இந்த கேள்வி நம்ம இலகுவாக போட்டிருக்கிறாங்க சரிதானே பாஸ் வேப்பில் ஆனால் விஷயம் தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் அப்போ பத்து நியூட்டன் ரெண்டு விசை இல்லை தொழிற்பட்டிருக்கும் ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் ஏபி என்ற இரு குட்டிகள் திணிவுகள் முறையே பத்து கிலோகிராமும் அஞ்சு கிலோகிராமும் அவை இரண்டும் ஒரு அழுத்தமான காப்பியின் மீது செல்ல நீட்ட முடியா இளையொன்னால் தொங்க விடப்பட்டுள்ளன குட்டி ஏற்கும் மேசைக்கும் இடையான எல்லை ஒரு ஆய்வு குணகம் சைவர் ரசம் அண்டனி ஏ வழுகாதிருப்பதற்கு அதன் மேல் வைக்க வேண்டிய அதிக குறைந்த திணி அப்போ இப்போவும் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை எதிர்நோக்கிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இப்போ இதில் மியூ சந்து இடம் ஒரு ஆய்வு குணகம் சைவர் ரசம் ரெண்டு இங்கே மாறுறது பத்து ரெண்டா நூறு நியூட்டன் வந்திருக்கு மெயின்ட் வெயிட் வந்து நூறு நியூட்டன் வந்திருக்கும் அப்போ மறுதாக்கவும் நூறு நியூட்டன் ஆகாமே பத்து கிலோகிராம் மற்றது இதில் இதுகிட்ட வெயிட் தாக்கும் ஐம்பது நியூட்டன் இப்போ இதில் எழுவே ஐம்பது நியூட்டன் ஆகாமே பதவி எழுவே நான் கப்பி ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் ஐம்பது நியூட்டன் இப்போ இதில் முடிவு வந்து இதில் தொழிற்பட்ற எழுவே ஐம்பது நியூட்டன் சரியா நாங்கள் இப்போ திரும்பவும் அதே மாதிரி அப்போ பத்து நியூட்டன் வீசி என்ற தொழில் இப்போ ஐம்பது நியூட்டன் வீச தொழில் படுது இந்த பொருள் அசையுமா அசையாதான் ஆண்டு பார்க்கப்போ அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார் என்றாலும் நாங்கள் பார்ப்போம் என்றாலும் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் என்னென்று வரப்போகுது எஃப்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன் டு ஆர் அப்போ சைவர் தசம் ரெண்டு தர ஆர் வந்து நூறு இன்றைக்க இருபது நியூட்டனாக அமை விளங்குதோ அப்போ இருபது நியூட்டனாக அமைதுண்டா அப்போ விளங்கோணும் எல்லை ராய் வீசை இருபது நியூட்டன் பாருங்க அப்போ வரையா எல்லை ராய் வீசை இருபது நியூட்டன் பிரிவோகிக்கிற விசை ஐம்பது நியூட்டன் ஆகவே இந்த குட்டி கட்டாயமாக செய் எல்லை ராய் விசை இருபது நியூட்டன் பிரிவோகிக்கிற விசை அமையடா குட்டி விடும் அப்போ குட்டியின்ற வழுகையை தடுக்கணுமான்னு சொன்னால் இதை கனா தியாரி வருது இதுக்கு மேலே நாங்கள் ஒரு வெயிட்டை வைக்க வேண்டி கிடக்கும் ஏன் அந்த வெயிட்டை வைக்கிறதன் மூலம் மருதாக்கத்தை கூட்டுறோம் மருதாக்கத்தை கூட்டுறதன் மூலம் இந்த எல்லை ஒரு ஆய்வுசையை கூட்டுறோம் அப்போ எங்களுக்கு கேட்டது அதன் மேல் வைக்க வேண்டிய அதி குறைந்த திணிவு தான் கேட்டது இப்போ அதி குறைந்த திணிவு சொன்னால் இப்போ வெளியொரு துணியை வைக்க விட்ட மட்டும் அசையாமல் இருக்கும் இப்போ அதி குறைஞ்ச ஆண்டுக்கு மட்டும் மட்டா இந்த ஐம்பது நியூட்டன் வரணும் எல்லை ஒரு ஆய்வுசை எஃப்எல் ஐம்பது நியூட்டனே அடையும் அப்போ எஃப்எல் ஐம்பது நியூட்டனே அடையணுமெண்டா அதுக்குரிய மருதாக்கம் என்னவாக அமையும் அப்போ எஃப்எல்லுக்கு போல ஐம்பதை போட போகிறோம் மியூக்கு போல சைவர் ரெண்டை போட போகிறோம் மருதாக்கம் அவ்வளோ வந்து பார்க்குறோம் இப்போ மருதாக்கம் அவ்வளோ வந்து பார்த்தா இருநூற்றம்பது சைவர் ரசன் பன்னெண்டால் வரிக்கேக்கு இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் வந்து வருது இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் தான் மருதாக்கம் அப்போ இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் மருதாக்கம் தேவை அப்போ மேல் அதிகமாக நூறு நியூட்டன் மருதாக்கம் ஏற்கனவே இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் நூறு நியூட்டன் மைனர் மருதாக்கம் போட்டு நாங்கள் அப்போ மேலதிகமாக நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் மருதாக்கத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டி கிடக்கும் அப்போ நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் மருதாக்கத்தை கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் பதினைஞ்சு கிலோகிராம் வெயிட்டே திணிவை இந்த குட்டிக்கு மேலே வச்ச மண்டா அது அதி குறைந்த திணிவாக அமையும் ஏன் அந்த நேரம் தான் மட்டு மட்டாக எல்லை ராய் விசை ஐம்பது நியூட்டனே அடை அதையும் கவனிச்சு கொள்ளும் விளங்குதோ ரை அப்போ இதில் நாங்கள் பதினஞ்சு கிலோகிராம் வேண்டாம் அடுத்ததை கொடுக்குறோம் ரைட் இன்றைக்கு நாங்கள் உராய் வண்ட பாடத்துக்கு வரோம் இப்போ உராய் வண்ட பாடத்தில் பார்க்க உராய்வை பற்றி படிக்க வழிக்க ரெண்டு விதமாக உராய் பார்க்குறோம் ஒன்று நிலையியல் உராய்வு மற்றது இயக்கவியல் உராய் இந்த நிலையியல் உராய் வண்டா என்னென்னா ஒரு பொருள் அசையாமல் இருக்கேக்கையும் உராய் விசை தொழிற்படும் அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு பொருள் அசையாமல் இருக்கேக்கையும் உராய் விசை தொழிற்படும் நாங்கள் அதுக்கு விசையே பாவி கேட்க அந்த பொருள் அசையாமல் இருக்கும் ஆனால் அதில் அப்போ உராய் விசை கட்டாயம் சொல்லிப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அப்போ இந்த விசை தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் உராய் நிலையியல் உராய் வண்டு சரியா இந்த விசையை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் நிலையியல் உராய் விசை அதே நேரம் இயக்கவியல் உராய் வண்டும் பார்க்க போகிறோம் அந்த கட்டங்களில் அந்த பொருள் இயங்கி கொண்டு இருக்கும் இப்போ கார் இயங்கி கொண்டு இருக்கு ஆனால் இயங்கி கொண்டு இருக்கையும் இங்கே ஒரு ஆய் விசை தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் தரையாக அப்போ அது இயக்கவியல் உராய்வுக்குள்ளே வரும் சரி அப்போ உராய்வை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் 
நிலையியல் உராய்வு இயக்கவியல் உராய்வு உண்டு அந்த நிலையியல் உராய்வு சம்பந்தமாக நாங்கள் இப்போ ஒரு பரிசோதனையை பார்த்து அதை விளங்கி கொள்ள போகிறோம் நிலையியல் உராய்வு பற்றி ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த நிலையியல் உராய்வு சம்பந்தமான ஒரு பரிசோதனைக்கு வாரம் ஒரு குட்டி ஒன்று நாங்கள் தராசு தட்டில் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ குட்டி சமநிலையில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ குட்டியில் இழுவ தொழிற்படுதா உங்களுக்கு கிட்டே நான் சொல்லுங்க குட்டியில் ஒரு இழுவ தொழிற்படு ஏன் அந்த இழுவை இந்த தராசு தட்டின நிறை காட்டணும் இந்த தராசு தட்டு ஒரு நிறை இருக்குது காணப்படுது இருபத்தொம்பது கிராம் அதோட திணிவு அப்போ அப்போ அந்த நிறை காரணமாக இங்கே இந்த குட்டியில் ஒரு இழுவ தொழிற்பட பூ ஆனால் இந்த குட்டி சமநிலையில் இருக்குது எனவே அந்த குட்டியில் ஒரு விசை தொழிற்பட வேணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தராசு தட்டுக்கு ஒரு வெயிட் காணப்படுது தெளிவு வண்டி இருபத்தொம்பது கிராம் அப்போ அது வச்சுக்கொண்டு இந்த குட்டி சமநிலையில் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு இழுவ தொழிற்படுது குட்டியான சமநிலையே இருக்குது அப்போ அந்த குட்டிக்கு எதிர்த்து செயல ஒரு ஒரு ஆய் விசை தொழிற்பட வேணும் அப்போ இப்போ நாங்கள் பத்து கிராமை போட்டுருக்குறோம் அப்போ அந்த தராசு தட்டி நிறையோட இந்த இருபது கிராமை கூட்டணும் நான் முப்பது கிராம் போடுறோம் இன்னும் அசையே இல்லை அப்போ இந்த வெயிட்டுகள் எல்லாம் போடைக்கையும் அசையே இல்லைன்னு சொன்னால் இதுகளெல்லாம் கீழ் நோக்கி தொழிற்படைக்க அங்கே இழுவை அதிகரிச்சு கொண்டு இழுவை அதிகரிச்சு கொண்டு இருக்கு ஆனால் குட்டி நகரே ஆ இப்போ நகர வலிக்குது சரியோ அப்போ இப்போ நகர வலிக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் போட்ட திணிவு வந்து கூடிய திணிவாக போயிட்டு அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சி போடுறோம் கொஞ்சம் திணிவை குறைக்கிறதுக்காண்டி இப்படியான கொய்யாக இல்லை நான் போடுறேன்னு என்ன சரியான வெயிட் இல்லாமல் போயிட்டுது அப்போ இப்போ மட்டு மட்டாக வழுக வலிக்குது அதிகமாக திணிவை குறைச்சோம் இதை குறித்தோன்னா முழுக்க வழுக ராயிட் இயங்க வலிக்குது விளங்குதோ அப்போ இங்கே இல்லச்சாமல் இல்லை மீறி அந்த பொருள் இயங்க வலிக்குது ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற வந்து குட்டின்னு மருதாக்கத்தோட இந்த உராய் விசை சம்மந்தப்பட்டிருக்குது என்று பார்க்குறதுக்காண்டி இந்த குட்டிக்கு மேலே இன்னொரு திணிவு அதி அதிகரிக்கு அதாவது இந்த குட்டிக்கு மேலே இன்னொரு ஹட்டையை வைக்கிறோம் அதன் மூலமாக மருதாக்கத்தை அதிகரிக்கிறோம் விளங்குதோ அதிகரித்து போட்டு திருப்ப நாங்கள் வெயிட்டுகளை போட வலிக்கிறோம் இதை வழுக செய்கிறது அப்போ திருப்ப நாங்கள் வெயிட்டுகளை போட வரைக்கும் இப்போ ஒரே ஏடியாக நான் ஐம்பது கிராம் போட்டிருக்கேன் நான் ஆசை இல்லை பார்த்தீங்களா தெரியும் அப்போ இங்கே நாங்கள் திணிவுகளை கூட்டி கொண்டு போகிறோம் போன முறையிலும் பார்க்க உங்களுக்கு பார்க்க விளங்கும் போன முறையிலும் பார்க்க இங்கே முறை நாங்கள் கூடிய திணிவை தட்டத்தில் போட வேண்டிய வரு கட்டாயம் வரு அப்போ இதில் இந்த முடிவு என்னால் இந்த மருதாக்கம் அதிகரிக்க குட்டிக்கு மேலே இன்னொரு குட்டி வச்சுருக்கிறோம் மருதாக்கம் அதிகரிக்க எங்கள் இப்போ வழுக வலிக்கிறோம் சரியா அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய திணிவு போட வேண்டி வந்தது போன முறையிலும் பார்க்க அப்போ எல்லை ராய் விசை அதிகரிக்குது அந்த முடிவுக்கு நாங்கள் வந்துடலாம் மருதாக்கத்தை கூட்டுறதா ஐ ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த பார்த்த பரிசோதனையின் அடிப்படையில் இங்கே நாங்கள் தராசு தட்டில் திணிவை போட்டிருக்கோம் அப்போ தராசு தட்டுத்த திணிவு தராசு தட்டு இருந்த திணிவு எம் அண்டு வச்சுருந்தோம் என்றால் நாங்கள் இங்கே ரெண்டு விச திணிவை கதைக்கலாம் அதாவது எம் ப்ளஸ் எம் இன்று ஜியாக வரும் இப்போ அவன் விளங்குது தானே அதாவது தராசு தட்டின திணிவோட அதுக்குள்ளே போட்ட திணிவுகளையும் நான் கதைக்கிறேன் இப்போ இதுதான் மொத்த நிறையாக எங்கே தொழிற்பட போகும் ஆகவே இந்த நிற காரணமாக இதில் ஒரு இழுவை தொழிற்பட போகும் ஓ வேணும் போன முறையான இதுக்கு உங்களுக்கு விளக்கம் தானே கிளியரா இங்கேயும் ஒரு இழுவை கப்பி தானே தொழிற்பட்டு அது இப்படி வந்து இங்கே அந்த இழுவை தொழிற்பட இவ்வளோத்துக்கும் இது லேசான இலையாக இருக்கணுங்க ஏற்கனவே பார்த்தா லேசான இல்லையான்னு சொன்னால் இழுவை மாறுவோம் அப்போ இந்த இழுவை தொழிற்பட்டு அப்போ இந்த இழுவை தொழிற்பட்டு இந்த குட்டி சமநிலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் நாங்கள் நியூட்டன் முதலாம் விதி எல்லாத்துக்கும் போனால் நாங்கள் என்ன முடிவு வேறணும் இதுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு விசை தொழிற்பட்டு இருக்க வேணும் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு ஆய்வு விளங்கு அதுக்கு இந்த இழுவைக்கு எதிராக ஒரு விசை தொழிற்பட்டு வேணும் அது இந்த இழுவைக்கு ஜமனாக இருக்கும் அதையும் விளங்கும் அது இந்த இழுவைக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ இங்கே நாங்கள் தெளிவை போட்டு அதிகரிக்க அதிகரிக்க இழுவையே கூட்டுரும் ஆகவே ஒரு ஆய்வு செய்ய வேண்டிய செய்து கொண்டு இருக்கும் கூடிக்கொண்டிருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று கூட என்று சொன்னால் அந்த பக்கம் நகர வலிக்கணும் ஒரு ஆய்வு செய்ய அந்த பக்கம் தான் வலிக்கணும் இழுவை ஓடுன்னா இந்த பக்கம் தான் அதை இருக்கிற நாங்கள் பார்த்து நான் ஓட்டு விதி அப்போ இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே தெளிவுகளை கூட்டி கொண்டு இருந்தாங்க இப்போ கூட்டி கொண்டு இருக்கேக்க ஒரு கட்டம் வரைக்கும் இந்த உராய் விசை அதிகரித்து கொண்டு இருக்குது அதை கிளியராக விளங்கும் அப்போ அடு கருத்த நிலையில் இந்த குட்டி வந்து எல்லை சமநிலை அடையுது அதாவது வழுக்க 
கெத்த நிற்குது இங்கே நான் அந்த ஸ்டேஜை எடுக்கையெல்லாம் போது கிளியராக ஆனால் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் அரகினர் அவ அந்த வழுக எத்த நிற்கும் அது இல்லை சாமல்லியே அந்த எல்லை சாமல்ல ஸ்டேஜில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அந்த நேரம் தான் அந்த உராய் விசை மேக்சிமம் ஆகிருக்கும் அதை எல்லை உராய் விசை என்று நாங்கள் செப்பரேட்டாக கதைக்கிறோம் எஃப் எல் என்று கதை மற்றது இதில் இந்த குட்டி இந்த மேசையில் இருக்கிறபடியாக குட்டிக்கு மேசை ஒரு மறுதாக்கத்தை கொடுக்கும் சரியா மேசைக்கு ஒரு மறுதாக்கத்தை கொடுக்கும் இந்த மறுதாக்கம் குட்டின நிறைக்கு சமனாக குட்டின தெளிவு அதாவது நிறைக்கு சமனாக வேண்டும் அதே முழங்கி இருக்கணும் குட்டின நிறைக்கு சமனாக வேண்டும் இரண்டும் சமனாக இருக்கும் நிலைக்குத்தாக தொலைப்பட்ற மறுதாக்கம் நிறைக்கு சமனாக அமையும் அப்போ இதுகள்லாம் இந்த குட்டியில் தொலைப்பட்ற விசை அதை கூட கேட்குறோம் குடிச்சு காட்ட சொல்லி அப்போ இதுகள்லாம் இவ்வளோ தான் இந்த குட்டியில் தொலைப்பட்ற விசைகளாக அமையும் இப்போ இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த இல்லையராய் விசை வரைக்கும் இது அதிகரிக்க போகும் அப்போ இந்த பரிசோதனையின் முடிவை நாங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்மில் கூட கொடுத்தோம் என்றால் உராய் விசையானது ஒரு எல்லை பெருமானம் வரை அதிகரிக்கும் பார்த்து நீங்கள் தானே என் இழுவை கூட கூட ஒரு ஆய்வு சார் கூடிக்கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் பொருளானது எல்லை சமநிலை அடைஞ்சுடும் அப்போ இது ஒரு பிரதானமான வீடு எல்லை சமநிலை சரியா பொருள் எல்லை சமநிலை அடைய அப்போ எல்லை சமநிலை என்று சொன்னால் அந்த பொருள் வழுகிற நிலைமையில் வழுகை எத்தனைக்கிற நிலைமை சரியா வழுகை எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாடி ஆள் சங்கிச்சு அந்த நிலைமை எல்லை சமநிலை இப்படி மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது எல்லை சமநிலை அது அசைகிற நிலைமை சரி அகிழுபட்டு கொண்டு போச்சுது அது அசைகிற நிலை எல்லை சமல்லி என்றது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சாடியாக செஞ்சுது ஒரு அதான் எல்லை சமல்லி மட்டு மட்டாக வழுகிற நிலை எல்லை சமல்லியில் தொலைப்படும் ஒரு ஆய்வு விசையானது எல்லை ஒரு ஆய்வு விசை எனப்படும் அதே முடங்கும் எஃப் எல்லால் அந்த எல்லை ஒரு ஆய்வு விசையை குறிக்கலாம் எல்லை ஒரு ஆய்வு விசை எல்லை சமல்லியில் தொலைப்படும் ஒரு ஆய்வு விசை அது செப்பரேட் வித்தியாசமாக அதான் மேக்சிமம் ஒரு ஆய்வு விசை அப்போ அந்த ஒரு ஆய்வு விசை எஃப் எல்லால் குறிக்கப்படும் எல்லை சமல்லையில் எல்லை சமல்ல எல்லை ராய் விசைக்கும் செவ்வன் மாறாதுக்கு முடியவில் விகிதம் மாறலி என்று சொல்கிறோம் அதாவது வந்து எஃப்எல்ஓவ ஆர் வந்து கான்டென்ட் இதுதான் நாங்கள் பாவிக்கிற சமன்பாடு எஃப்எல்ஓ ஆர் வந்து மாறிலி அப்போ இந்த மாறிலி சொல்கிறோம் நாங்கள் இரண்டு பரப்புக்கு முடிய உராய்வு குணாக்க முடியும் அப்போ எஃப்எல்ஓவ ஆற இந்த மாறலியை தான் நாங்கள் மியூவால் குறிக்க போகிறோம் இப்போ இதுதான் ஒரு ஆய்வு செயல வார சமன்பாடாக அமையும் போகும் எஃப்எல்ஓ ஆர் வந்து மியூவால் சரியோ அப்போ இதுதான் ஒரு ஆய்வு குணாகம் என்று சொல்ல போகிறோம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் இதில் இப்போ கணக்குகளை பார்க்கணும் ரைட் நாங்கள் இப்போ ஒரு தியாரி ஒன்று பார்ப்போம் என்னென்னா ஒரு பலகையில் ஒரு குட்டி ஒன்று வச்சுட்டு அந்த பலகையை நான் சாய்வை அதிகரிக்க போகிறோம் சரியா பலகையின் சாய்வை கூட்ட போகிறோம் இப்போ பலகையின் சாய்வை அதிகரிச்சு கொண்டு வரைக்க ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் என்று உங்களை விளங்கு ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த குட்டி கீழ் நோக்கி வழகை எத்தனை அப்போ அந்த நிலையில் எல்லை சாமலே அந்த குட்டி எல்லை சாமலே அடைஞ்சு அப்போ குட்டி கீழ் நோக்கி வழகை எத்தனைக்கிறபடியால் மேல் நோக்கி எல்லை ராய்ச தொழிற்படும் மேல் நோக்கி எல்லை ராய்ச தொழிற்படும் அதை விட செவ்வன் மருதாக்கம் உண்டு குட்டியில் தொழிற்படும் சரியோ அப்போ இதுகள் தான் இந்த குட்டியில் தொழிற்படுற விசைகள் மற்றது குட்டியின் நிற குட்டியில் தாக்கணும் இந்த மூன்று விசைகளும் தான் நாங்கள் குட்டியில் தொழிற்படுற விசைகளாக காட்டலாம் அப்போ இதில் நிறைந்த கூறு நாங்கள் கதைச்ச வேண்டா சாயந்தரத்தின் படிய நிறைந்த கூறு வந்து எம்ஜி சைன் டீட்டாவாக வரும் இந்த கோணம் டீட்டாண்டு வரும் அப்போ இது எம்ஜி சைன் டீட்டாண்டு வரும் அப்போ இந்த கூறு எம்ஜி கோஸ் டீட்டாவாக அப்போ சாய்தளத்தின் வழியே பிரிச்சம் என்று சொன்னால் எஃப்எல்டி சீக்வல் டு எம்ஜி சைன் டீட்டான்னு சொல்லுவோம் எஃப்எல்டி சீக்வல் டு எம்ஜி சைன் டீட்டான்னு சொல்லுவோம் சாய்தளத்தின் வழியே பிரிக்க 
பாய்தளத்தில் செங்குத்தா பிரிக்கம் என்று சொன்னால் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டான்னு சொல்லுவோம் என்னங்கோ அப்போ நாங்கள் இதுலேருந்து மியூவாக கண்ட மாட்டா ஒரு ஆய்வுக்குணாக மியூவாக கண்ட மாட்டா அதாவது இந்த பலகைக்கும் குட்டிக்கும் இடையில் ஒரு ஆய்வுக்குணாக மியூவாக கண்ட மாட்டா அது சாமன் எஃப்எல்ஓஆர் அது சாமன் எஃப்எல் வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா ஓவர் எம்ஜி காஸ்டிட்டா அப்போ அது சமன் டேன் தீட்டா இப்போ இதுலேருந்து ஒரு முடிவு என்னென்றால் நாங்கள் இந்த உராய்வுக்குணவத்தை காண்றதுக்கு இதை பா வைக்கலாம் அதாவது இந்த பலகையின் சாய்வை கூட்டி கொண்டு போய்க்க வழுகிற நிலைமையில் இந்த பலக கிடையோடு ஆக்கிற கோணத்தின் டேன் பெருமானம் உராய்வு குணகத்திற்கு சமனாகும் அப்போ அப்படி நாங்கள் உராய்வு குணகத்தை தீர்மானிச்சு கொள்ளலாம் சரியா அது படியாக கவனிச்சு கொள்ளணும் பலகையின் சாய்வை அதிகரித்து கொண்டு போய்க்க பலகையின் சாய்வு கிடையோடு அமைக்கிற கோணம் தெரியும் பலகையின் சாய்வு கிடையோடு அமைக்கிற கோணம் இந்த புராய்வு குணகத்திற்கு சமனாக நாங்கள் கேள்வியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஒருவில் காட்டப்பட்டது போல தளம் எஃபின் மீது ஓய்வில் இருக்கும் பன்னெண்டு நியூட்டன் நுறையுடைய குட்டி பியின் மீது நாலு நியூட்டன் நுறையை கொண்ட குட்டி ஏ ஆனது வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏ ஆனது பாரமற்ற விதிபடா கோல் ஒன்றின் ஆல் சுவருக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏ பி கமா பி என்பவற்றுக்கும் பி கமா எஃப் என்பவற்றுக்கும் இடையில் நிலையில் உராய்வுக்குணம் ஒரே அளவாயும் ஒன்னிங்கு நாளுக்கு சமனாகம் இருக்கு அப்போ இதுக்கு இடையில் உராய்வுக்குணகம் ஏக்கும் பிக்கு முடியல ஒன்னிங்கு நாலு இதுக்கு முடியல ஒன்னிங்கு நாலு பியை இடது பக்கத்துக்கு ஈர்க்க தேவையான விசை பியினது எழுவி பெறுமானம் அந்த பி இந்த எழுவி பெறும் இதை இடது பக்கமாக இழுக்க தேவையான அப்போ இல்லைக்கம் இல்லை அதை விளங்கும் பிய இந்த பியை இடது பக்கமாக இழுக்க தேவையான இந்த பியின் பெருமானம் கேட்டுக்கிடக்கு இப்போ இதை இழுக்கேக்க இங்கே பி என்ற குட்டியில் தொலைப்பற ஒரு ஆய்வீசை எப்படி தொலைப்படும் இது தரையால் தொலைப்பற ஒரு ஆய்வீசை அப்போ இங்கே பார்த்தால் ஏ வந்து இந்த திசையில் நகரம் உட்படும் பிஏ இங்கால இது திசையில் இடது பக்கமாக இழுக்கே அதை கவனிப்போம் அப்போ ஏயில் இந்த திசையில் எஃப் டூ அண்ட் ஒரு ஒரு ஆய்வீசை தொலைப்படும் அதை விட இந்த எஃப் டூ அண்ட் ஒரு ஆய்வுக்கு சமனான விசை எஃப் டூ அண்ட் பியில் எது திசையில் தொழில்படும் இவ்வளவு ஒரு ஆய்வு விசைகளையும் கிளியராக குறித்து காட்ட தெரிக்கும் அப்போ இந்த பி என்ற எளி விசை இன்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும் என்று சொன்னால் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ என்ற விசைக்கு சமனாக இருக்கும் தானே எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ என்ற விசைக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் எஃப் ஒன் எஃப் டூவை காண்டோம் என்றால் இங்கே இதுக்கு ஏக்கு ஒரு மருதாக்கம் இருக்கும் பியால் அதே நேரம் அதே மருதாக்கம் ஆர் இந்த பியில் தொலைப்படும் மற்ற தரையால் இந்த பிக்கு இன்னொரு மருதாக்கம் ஆர் டேஷ் இருக்கும் இது நான் ஒரே நேர்கோடு நான் படத்தை குழப்பக்கூடாண்டு காண்டு வித்தியாசமாக காட்டியிருக்கிறேன் இந்த மருதாக்கங்கள்லாம் ஒரே நேர்கோடாக தொலைப்படும் அப்போ நாங்கள் முதலாவது ஏ இந்த சமல்லியை கருதேக்க ஏ இந்த சமல்லியை கருதேக்க நாங்கள் நேரடியாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆர் சமன் குடி ஏ இந்த நிறைய அதாவது நாலு நியூட்டனாக அமைப்பு சரியோ ஆர் சமன் குட்டி ஏ இந்த நிறையாக அமைப்பு அப்ப நேரடியாக இந்த எஃப் டூவை கண்டுகொள்ளலாம் F2 டூ சமன் மியூ இன்டு ஆர் அப்ப ஒன்னிங்கு நாலு இன்டு ஆர் ஒன்றைக்கு ஒன் நியூட்டன் என்று வந்துடும் இப்போ எஃப் டூவை கண்டுட்டோம் அடுத்த எஃப் ஒன்னை காண போகிறோம் என்று சொன்னால் ஆர் டேஷை காணும் அப்போ பியில் தொலைப்படுற இந்த ஆர் டேஷை காணிக்க ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு கவனமாக இருக்கணும் ஆர் ப்ளஸ் சரியா ஆர் ப்ளஸ் பி இன்ட நிறை பண்ண ஆர் நாலு தானே அப்போ ஆர் டே சமன் நாலு ரெண்டு பேர் சாரி பதினாறு ரெண்டு பேர் இப்போ ஆர் டே 
பைனாரன்ட்டு சொன்னால் நாங்கள் எஃப் டூவே எஃப் ஒன்னு காணலாம் எஃப் டேன் வந்து மியூ இன்டு ஆர் டே ஸோ ஒன் ஓ ஃபோர் இன்டு ஆர் டேஷ் வந்து பதினாறு ஆகவே அது செவன் ஆர் ரெண்டு வரும் அப்போ நாங்கள் இதில் பிறதி இடைக்கு இது எஃப் ஒன் ஒன்று செவன் ஆறு ரெண்டு அஞ்சு நியூட்டன் ரெண்டு வரும் கேதானே ரைட் அடுத்த கொஷனுக்கு போனோம்னால் ஒரு சம நிலத்தின் மீது ஒவ்வொன்றும் திணிவு எம்மாக உள்ள இரு சர்வ சம ஆப்புகள் ஒரு காட்டப்பட்டவர் கேபிட்டலியம் திணிவுடைய ஒரு சதுர முகி அந்த ஆப்புகளின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது சதுர முகிக்கும் ஆப்புகளுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு ஆய்வு இல்லை என்ன அப்போ இதுக்கு இடையில் ஒரு ஆய்வு இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு ஆய்வு இல்லை சரியா அந்த இடத்துல ஒரு ஆய்வு இல்லை ஆப்புகளுக்கு நிலத்துக்கு உள்ள ஒரு ஆய்வுக்குனா மீவ் ஆகும் ஆப்புக்கும் நிலத்துக்கும் உள்ள ஒரு ஆய்வுக்குனாக மீவ் ஆகும் ஆப்புகளை அசையாமல் சமன் செய்யத்தக்க கேபிட்டல் என்மீன் மிகப்பெரிய பெருமானதை காணும் இப்போ இதில் திணிவை வைக்க கொண்டு போய்க்கு அதாவது இந்த திணிவை அதிகரிக்கிக்க என்ன நடக்க முடியும் யோசிக்கிறீங்க இந்த ஆப்பு பிரிகிறதுக்கு அதாவது இங்காலி பக்கமாகவும் இங்காலி பக்கமாகவும் நகர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த திணிவையும் அமர்த்துறதால இந்த ஆப்புக்களை அப்படி நகர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆகவே இங்கே இந்த திணிவில் ஒவ்வொன்றே நாங்கள் கதைச்சோம் என்றால் இதிலே ஒரு ராய்வு சதுலைப்படும் இது அங்கால போயிக்க இங்கால இது தி சம சமனான சர்வ சமனாக ரெண்டு குட்டிகள் தானே ஆகவே உராய்விச இது எல்லை ராய்விசையாக இருக்கும் அதை எங்கே வணிக்கும் ஏன் திணிவு அது கூடிய திணிவை தான் சொல்கிறோம் அப்போ இது மட்டும் மட்டும் வழுகிற நிலங்க அப்போ எல்லை ராய்விசையாக அமை அப்போ இதில் வேறு விசையில் நாங்கள் கதைச்சோம் என்று சொன்னால் இந்த இதால் செங்குத்தாக இதில் ஒரு மரதாக்கம் இருக்கும் இதால் செங்குத்தாக ஒரு மரதாக்கம் இருக்கும் அதே மருதாக்கம் இங்காலையும் தொழிற்படும் மற்ற இது என்ன நிறதாக்கம் அங்கேயும் சரிதானே மற்றது இங்கே ஒரு மருதாக்கம் தாக்கம் அப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் எஃப்எல்ஓவ ஆர் டேஷ் வந்து மியூவுக்கு சமன் என்று சொல்லி எம்மின் பெருமானத்தை காண வலிக்கிறோம் அப்போ உண்மையாக மியூ சமன் நியூசாமன் எஃப்எல்ஓஆர் இப்போ சாரி எஃப்எல்ஓ ஆர் டே இப்போ ஆர் டேஷை காண வலிக்கிடணும் என்று சொன்னால் இந்த ஆப்பிண்ட சமனில் எம்மிண்ட சமனிலைக்கு வரணும் ஆப் எம்மிண்ட் அப்போ நிலைக்குத்தாக பிரித்தால் ஆர் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சரிதானே ஆர் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் ஆர் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஆண்டு இருக்கும் இதில் எல்லாமே நாற்பத்தஞ்சு பாகையாக இருக்கும் விலங்கு தானே இதெல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு பாகை அப்படி நான் எல்லாத்தையும் கிரி கொண்டு இருந்தேன் அவங்க படம் குழம்பிடும் அப்போ ஆர் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஆக வேணும் ஆர் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி விலங்குதோ ரைட் அப்போ இதில் ஆர் டேஷ் காணும் ஆரை காண வேண்டி வருது எஃப்எல்லும் அதே மாதிரி தான் வருது கிடையாக பிரிச்ச மண்ட எம்முக்கு எஃப்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு R sin 48 அப்போ இதில் ஆரை காணணும் என்று சொன்னால் கேபிட்டல் எம்மின் சமநிலைக்கு வந்தீங்க என்று சொன்னால் கேபிட்டல் எம்மின் சமநிலைக்கு வந்தீங்க என்று சொன்னால் டூ ஆர் கோஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைன் ஃபார்ட்டி அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை டூ ஆர் கோஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அல்ல சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சமன் தானே சமன் எம்ஜி என்று வந்துடுது அப்போ இதுலேருந்து சைன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஓர் ஒன் டென்ட வடியால் ஆர் செவன் எம்ஜி ஓவர் ரூட் டூ வந்து வந்து அதை கொண்டு வந்து இங்கே நாங்கள் பிறதி இடைக்கு ஆர் செவன் எம்ஜி ஓவர் ரூட் டூ இன்டு சைன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஓவர் ரூட் டூ அப்போ அது செவன் எம்ஜி இன்கு டூ வந்து வரும் ஆரை கண்டு எம்ஜி இன்கு டூ அப்போ ஆர் எஃப்எல் வந்து எம்ஜி இங்கிள் டூ கொண்டு வருகிறது அதே நேரம் இந்த ஆர் டேஷில் பிறதி கிட்டம் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் 
ఇందులో ఉన్నది ఆడినాం ఆ డ్యాష్ సెవెన్ ఎంజి ప్లస్ ఆరుకు బదులాక నాంగల్ పాకలం ఎంజి ఓవర్ రూట్టు కెపిటల్ ఎంజి ఓవర్ రూట్టు ఇంటు కాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఓవర్ రూట్ అప్పుడు ఇది వంద వేరం ఆర్ డ్యాష్ వంద వేరం ఎంజి ప్లస్ ఎంజి ఇంకు రెండు రెండు వేరు అప్పుడే ఇదే కొన్నది ఇంకా ఫిరది ఇర్రదు చదే అప్పుడు ఇదే కొన్నది ఇంకా నాకు ఫిరది ఈడేక మ్యూసామన్ ఎఫ్ఎల్కి బయలాక అంగ హండి ఇరుక్రం ఎంజి బై టూ క్యాపిటల్ ఎంజి బై టూ ఆర్ డాష్కి బయలాక నీకల్ ఎంజి ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంజి బై టూ చేదాన్ని అప్పుడు ఇది ఇది ఇంకా కురుక పెరుక్కి ఇంత క్యాపిటల్ ఎంఎ నీకల్ పడి వీకో సరే అప్పుడు అప్పుడు వీటింగ్ ఇదేం ఎఫ్ఎల్ఓ ఆర్ అకండ్ దా నాగ పోయికొండి ఇరుక్రం సరే రై అడత్త కళ్ళికి పూనమండు సొన్నా కుట్టి ఒంటి సాయుధలం ఒంటి మీద ఓయి పిల్లది సాయుధలతిన్ కిడయున్నాన సాయి తీట అనేది మాట్లాడకూడదు అప్పుడు సాయుధల కుట్టి ఇరుకుది అప్పుడు సాయుధల తింద తీట మాట్లాడకూడదు కుట్టికి తడతిన రాయ విసై ఎఫ్ నేను మారలే తరం పడ వాయి అప్పుడు ఎఫ్ అంది నీ లైట్కనే పడిచిట్టింగ్ అది ఎఫ్ ఎల్ అంటే పుడిచినా ఎఫ్ అంది మా ఎంజి సైన్ తీటాకు సమనే ఇరుకు సరే ఎంజి సైన్ తీటాకు సమనే ఇరుకు అప్పుడు నాంగ ఇంకా కీర్రది వంది టీటావోడ కీర్ర అప్పుడు టీటారో కీర్రబడియా బళే కూడా వే అప్పుడు బళే కూడా అది ఎరుకు అధికరికం బళే కూడా అది ఎరుకు ఏం టీటాకు కీర్ర సైన్ తీటా కీర్ణమంటే నీరు కూడా అది ఎరుకు కవనమే ఇరుకు అవునమ అప్పుడు బళే కూడా పోకం ఒరు ఘట్టతిలు ఏం నడకమంటా టక్కండ్ ఎల్లే రాయస మింజీరు అదాదు వంది సాయి వంది నాగ సొన్నాంగ అది చెప్పే ఒరు ఘట్టతిలు ఎల్లే రాయస వరం పేందు మది ఎరికే ఎల్లే రాయస మింజీరు ఎల్లే రాయ టక్కండ్ బళగ బడి బళగ బడికిట్టు ఒరు రాయస టక్కండ్ కురాయి నాకు చెన్న ఎల్లే రాయస దాని ఉయ్యర్ రూసాయి రాయస పెంది నాకు అది పెంది భాగం ఎగ్గ వియల్ నిహల్ చేయండి నాకు భాగం అది టక్కండ్ రాయస కురాయి కురంజాల్ పిరగు రాయిసే మారలేదు అదాదు వంద కుట్టి ఇందుకోటి కవుండు బిళగు చాటు మారామల్ పోహేలా సరే దాన్ని ఇంత పడే ఇంత పడే దాన్ని డౌట్ పడింది ఇంకొకళ్ళకి మారామల్ పోహేలా అప్పుడు కట్టాయం తిరిపోం రాయిస కురేతాం ఛాన్స్ ఇరికే నెల తూకండి పోయి చిలబడ చూసిపోయాను ఇప్పుడు ఏంటే కుట్టి తొడుగేలేకలా అప్పుడు రాయిస బుజ్జి ఎత్తుకుంటారు అప్పుడు ఇంత ఆన్సర్ దాన్ని చెరియాను 